Whenever we are conducting research, or especially correlational research, most of the time we are using Pearson uh, product moment correlation method, which we covered uh, in our last lecture. Uh, but there are other types of correlation as well, depending upon the type of data, type of scale, um, situation, or the type of variables. So I will briefly go over uh, with a few important types of other correlational methods. I'm not going to solve them, but just want to give you an overview of that. We can easily calculate that in SPSS by changing the option from uh, Pearson product moment to other methods. So the first one I'll talk about is a partial correlation. A uh, partial correlation, there are many uh, situations when um, we are trying to find relationship between the two, but that relationship is distorted by any other third variable. For instance, in the last example, we covered that um, relationship between number of churches and number of crimes, that if there are uh, fewer churches, fewer crime, but actually we saw that the relationship was explained by or affected by the third variable, and that was the uh, size of the town. So it was not the number of churches, rather small towns have fewer churches, that's why there's a uh, uh, lesser crime as compared to the big cities or the, where there are a lot of population. So the third variable was the size of the town. So whenever there's a situation like this, that the third variable is actually distorting and giving a wrong impression of that very uh, relationship, we use partial correlation. So partial correlation simply calculate the relationship between X and Y by partialing out the effect of the third variable. Partialing out means that the effect ko control karne ke baad humme purely X and Y ke andar a relationship find out karke deta hai. So jab hum partial correlation calculate karte hain, piche theory philosophy bilkul wohi hai ki hum bias serial hi calculate kar rahe hote hain. Yani we calculate relationship between X and Y, Y and Z and X and Z. और फिर हम उसके अंदर देखते हैं कि थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट कितना है और उसको फिर हम कंट्रोल करते हैं द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल कोरिलेशन इज डिटरमिन यूजिंग द सेम प्रोसीजर उसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कैसे हम करते हैं फाइंड आउट हम करते हैं कि जैसे पहले करते थे कि उसको टेबल वैल्यू में देखेंगे और अगर हमारी पी वैल्यू इज स्मॉलर देन द टेबल वैल्यू तो हम कहते हैं कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है सो वी विल बी यूजिंग सेम टेबल that is B6 in the Gravator book that we use for the Pearson product moment correlation. Uh, so for partial correlation, one fark hai ki hamare pas arm uh, by serial correlation mein do variables hote hain. So hamare jo degrees of freedom hai wo n minus 2 hota hai. Lekin partial correlation mein because we have a third variable inside, so is liye hum usme degrees of freedom n minus 3 kar ke calculate karte hain. Or significant correlation ka matlab hai ki aapki uh, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है बाय पार्शलिंग आउट द इफेक्ट ऑफ द थर्ड वेरिएबल दूसरी जो टाइप है वो है स्पेयरमैन कोरोलेशन जब हमारे पास डेटा रैंक ऑर्डर्स में होता है यानी ऑर्डिनल डेटा हमारे पास हो उस वक्त हम फिर ऑर्डिनल डेटा के लिए कोरोलेशन के लिए बेहतर मेथड है स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरोलेशन जिसमें हम डेटा के हर पॉइंट्स को रैंक दे देते हैं यानी हम उनको एक ऑर्डर में कर देते हैं और फिर हम उसी तरह ही X और Y कोरलेशन निकालते हैं इसके लिए भी सिंपली एस पी एस एस के अंदर जाके आप पियर्सन प्रोडक्ट की जगह स्पेयरमैन को चेक कर लें और वो आपको कोरलेशन को एफिशन निकाल के देगा और फिर आपको पी वैल्यू भी कैलकुलेट करके देगा इसका सिंबल जो है वो हम आर एस लिखते हैं जबकि पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट के लिए हम खाली आर का सिंबल यूज करते हैं So Spearman correlation is used to measure the relationship between X and Y when both variables are measured on an ordinal scale. Um, additionally, it can be used as a valuable alternative to the Pearson correlation even when the original raw scores are on the interval or ratio scale. Sometimes we have continuous data and uh, ratio or interval scale, but we have given it to ranks and we have given it to ordinal scale. कोरोलेशन um, कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन मोस्टली स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरोलेशन हम ऑर्डिनल डेटा के ऊपर ही यूज करते हैं जैसे फर्स्ट करें आ, एक आपका वेरिएबल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है और दूसरा आपका एकेडमिक uh, अचीवमेंट है तो आप दोनों के दरमियान उसकी ऑर्डिनल डेटा के ऊपर लो मीडियम हाई लो मीडियम हाई करके आप उसकी कोरोलेशन निकाल सकते हैं स्पेयरमैन कोरोलेशन में इस कंसिस्टेंसी राधर देन द फॉर्म सो इसमें मेनली वो देखता है कि एक्स और वाई के दरमियान जब चूंकि हम दोनों को ऑर्डिनल स्केल पे देखते हैं तो हम उसमें कंसिस्टेंसी मेयर करते हैं व्हेन टू वेरिएबल्स आर कंसिस्टेंटली रिलेटेड 
their ranks are uh, linearly related कि अगर x variable पे rank थ्री है तो y वेरिएबल पे भी थ्री है तो वो आपकी कंसिस्टेंसी को चेक करता है और उससे फिर वो कोरिलेशन आप निकालता है फॉर एग्जाम्पल परफेक्टली कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स दैट एवरी टाइम एक्स वेरिएबल इंक्रीज द वाई वेरिएबल वुड ऑल्सो इंक्रीज तो दोनों एक्स और वाई के जो रैंक्स हैं उनके दरमियान परफेक्ट कंसिस्टेंसी होगी टू फाइंड अ परफेक्ट रिलेशनशिप ऑन स्पेयरमेंट रैंक ऑर्डर when there is a consistency one directional uh, relationship between two uh, variables the relationship said to be monotonic jab dono x aur y ke darmiyan consistency hai yani ek ke upar high rank hai to dusre ke upar bhi high rank hai to usko monotonic relationship kehte hain thus the spearman correlation may is the degree of monotonic relationship between two variables yani unki consistency ko measure karta hai ki dono mein ordinal scale ke andar aapke ranks kis tarah se बट यू कैन इजिली कैलकुलेटेड इन एस पी एस एस बाई जस्ट स्विचिंग ऑप्शन फ्रॉम स्पेयरमैन टू फ्रॉम पियर्सन टू स्पेयरमैन